Es que cuentes conmigo. No en cuenta conmigo. Pero en el amor. Es que cuentes conmigo. No en cuenta conmigo. Pero en el amor. Bueno, yo voy a dedicarme netamente a mi carrera. Yo quiero mucho y respeto mucho a mis compañeros, pero yo me alejo del partido, espero me comprendan. Yo seguiré siendo aprista, pero voy a estar alejado de la política porque tengo que dedicarme netamente a mi carrera. No voy a, es totalmente definitivo, no voy a participar en ninguna revocatoria. Yo deseo éxitos al presidente regional, provincial, distrital, que Dios los bendiga. Pero en mi tema personal, estar detenido 40 días, primero 7 días en una carceleta solo, de 3x3, sin comida, a pan y agua, en frío, 5 grados bajo cero y sin, sin nada de que cubrirme porque no tenía familia en Colombia, estaba de tránsito. Y estar luego en una penitenciaría donde, bueno, si bien es cierto, era gente tranquila, era gente buena, procesados el casi 99% por narcotráfico que los extraitan a Colombia y había gente, aviadores, pilotos, patrones de, de barcos, etc. Eh, gracias a mi profesión pude atenderlos como médico, pero era difícil el estrés, difícil estar lejos de su familia, difícil enterarse que tu hijo se fractura y no poder hacer nada. Difícil escuchar los llantos de tu madre. Entonces creo que la política tiene sus cosas y creo que haber, haber dado algo por Nuevo Chimbote. Voy a dedicarme netamente a mi carrera y no voy a participar ni siquiera en ninguna opinión favorable o desfavorable. Y no tengo más que una acción de caballerosidad y también, y eso explico, hoy día se cumplen dos años de la muerte de Sánchez Villa. En aquellos momentos hubo momentos acalorados y si ha habido algún inconveniente en los temas de, de echar culpa o no, es parte de la juventud, es parte de la política, es parte de la experiencia. Pedirle disculpas al presidente regional si ha habido un malentendido. Yo creo que aquí eh, esas cosas eh, son parte del pasado. Que reitero aquí las, las disculpas si es que. Ha habido un malentendido, pero el nuevo Chimpote tiene más problemas ahorita y Chimpote que, 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 que afrontar el tema. O sea, ¿qué pasó contigo en ese momento, no? que nos acusaste de esa manera? ¿no? Eso es lo que quisiéramos todos escuchar de parte tuya. ¿no? Yo pienso que aquí tiene que estar con la tranquilidad y la conciencia tranquila. Son circunstancias políticas. Jamás, y lo reafirmo, jamás dije quién es probabilidades serían son las que se dijeron en su tiempo pero aún así para mí no es de no valientes y es de Valentín decir, si usted lo ha tomado en ese sentido mil disculpas, no se preocupe creo que aquí eh, no hay mejor juzgador de que el santo divino y y ha habido mala interpretación de las mías, mis disculpas, la digo públicamente. Y creo que sí. Es que cuente conmigo. No en cuenta conmigo. Pero en el apoyo de los proyectos. En el apoyo de esos pueblos jóvenes que hay 50 pueblos jóvenes que requieren agua y desagüe. Estoy presto a entregar los proyectos, los perfiles que puedo elaborar con mi equipo. Pero el nuevo Chipote no puede ir prácticamente en abandono. Creo que aquí en el color político hay que seguir avanzando y creo que en la medida que creas que sea útil sin temas políticos, porque para mí la política es todos los días, es construir, es hacer obras, es tener seguridad, es que la población tenga empleo y trabajo, estaré a los servicios de todos ustedes y de ustedes. Porque el señor Alberto lo ha dicho y por eso ha creído eh, de, de la muerte del señor Sánchez Miguel, los asentados al señor Álvarez ¿Qué, qué, ¿qué le movió en ese momento? porque esto está justificando dice es un momento político fue las circunstancias el acoloramiento sin embargo son cosas muy serias usted es una persona adulta sabe la responsabilidad que trae eh, eh, hacer una acusaciones como esta estaba tan equivocado en ese momento ¿qué lo movió? son las circunstancias son las calenturas son los momentos es difícil salir de la emergencia y ver a una persona llegada porque Robert fue un hijo mío yo pude apoyarlo en ciertos trabajos y el día de su onomástico yo fui a regalarle una torta, lo conocía desde muy joven y son momentos que a veces es diferente que a usted le pase un momento de calentura que cuando esté más frío, como ahora. 
Ahora, usted se está, evidentemente está poniendo a disposición, dice, lo que pueda... Yo de sentir. todos. Si quiere el alcalde de Nuevo Chimbote que sea su jefe de seguridad ciudadana, que me convoque. Uh -huh. que me, humildemente, a honor que me convoque. Yo tengo una operación que me voy a hacer el otro año por un ligamento de la rodilla, pero intelectualmente estoy consciente. ¿Usted quiere pasar las filas del prismo a las filas de cuenta conmigo? Yo renuncié a la APRA hace tiempo. Sí. Yo, eh, política no hay colores políticos. A mí me interesa que la población tenga agua, desagüe, seguridad ciudadana y obras. ¿Sería dispuesto a, a pasar a la fila de cuenta conmigo? A cualquier partido, si la población lo pide. Lo más importante es construir. <risa> Señor Álvarez, ¿usted estaría dispuesto a aceptar al señor Valentín que lo acusó en algún momento de un asesinato? Yo no voy a hacer como gasto, ¿eh? <risa> somos médicos pero somos distintos para mí la palabra la pregunta está todavía pendiente no, mire, en realidad este, eh, nosotros eh, somos un movimiento regionalista apostamos como usted ha visto en la conferencia por el desarrollo de Ancas y nuestra provincia. Pero ese es el tema de, 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 de el candidato, o cuando sea candidato, cuando el, el señor Valentín esté de, de regreso a la política, son cosas distintas, ¿no? Ya, este, o yo no puedo ver el futuro, el futuro se encarga de los adivinos. Lo que sí lo felicito es que este venga ante la población, ante ustedes, señores periodistas, y quede claro entonces que cuando Valentín expresó esas palabras culpándome de, de aquellos atentados de aquellos de hace dos años, hoy venga y nos diga disculpe, eh, fue el producto del calor, como dice él, su declaración en ese momento. ¿no? Así es que... Eh, yo he dicho, yo no soy rencoroso, que quede aclarado entonces, muchas, en muchos medios usted salió, ¿no? Alcalde Valentín dijo que Álvaro es culpable. Hoy lo está diciendo, espero que también mañana en sus medios diga al alcalde, el exalcalde se disculpó con el presidente regional, no fue así, y que nosotros no tuvimos obviamente nada que ver pues en estos atentados que hubo al señor Nolasco, a su hijo o atentado a, a, a mi vicepresidente, ¿no? Así que, en ese sentido, nosotros, eh, nos de cuenta conmigo, como el alcalde provincial, como nuestros consejeros, nuestros dirigentes, nosotros estamos en una ruta de luchar por Ancash. Así es que, eh, si algún día el señor Valentín anuncia su retorno a la política, pues hoy día quiere ser seguridad de Paco Vasco, dice. Eh, ¿Se algo quiere ser? Pero no te vayas a enojar, por favor. Entonces, eh, definitivamente es su posición de él, ¿no? Creo que lo, nuestros pueblos independientemente verán la situación. Nosotros tenemos un rumbo, hemos dicho, nuestra puerta está abierta, quien se quiera se quedará. Se han quedado en el camino ex consejeros, ex candidatos, alcaldes que quieren irse. Nosotros no obligamos a nadie a estar en cuenta conmigo. El alcalde de Nuevo decidió irse, ¿no? Es su problema de él. Y si hay en política gente que quiera eh, eh, este, apoyar otro movimiento, nuestro movimiento está ahí. Pero en el tema ya del alcalde es un tema que hoy no está en discusión, no lo hemos tocado. Ni siquiera tampoco este, eh, estamos en proceso eleccionario interno ni nada, ¿no? O sea que eso queda descartado eh, en ese sentido. Así que, señores periodistas, espero que eh, nuestro pueblo escuche a través de ustedes en sus medios la disculpa que el alcalde, de nuevo, el ex alcalde de Nuevo Chipote ha expresado. Por demás, señores periodistas, Muriendo la mano. nos falta el abrazo o el abrazo. Doctor, doctor. Es que cuente conmigo. No en cuenta conmigo. Pero en la... Es que cuente conmigo. 
no encuentra conmigo. Pero en el 